ടെക് ട്രാവലിന്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അതെ പുതിയ ക്യാമറ വാങ്ങി സോണി ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു കിട്ടിക്കലൻ വ്ളോഗിൻ ക്യാമറയാണ് ഇത് ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ വ്ളോഗേഴ്സ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ കാനോൺ ജി സെവൻ എക്സ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാനോൺ ജി സെവൻ എക്സ് കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാനോൺ എയ്റ്റ് ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാനോൺ ജി സെവൻ എക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ക്യാമറയാണ് ഒരു വ്ളോഗറെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗറെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമാക്കി എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ക്യാമറയാണ് അതായത് ചെറിയ ക്യാമറ ധാരാളം മിററർലെസ് ക്യാമറകൾ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആറിന്റെ ഒരു ഹെവി സൈസും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോമ്പാക്ട്നെസ് ഇല്ലായ്മയും ഒക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കാനോൺ ജി സെവൻ എക്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വീഡിയോകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാനോൺ ജി സെവൻ എക്സിലാണ് കാനോൺ ജി സെവൻ എക്സ് എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വില ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ അതിലും കൂടുതലാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ കാനോൺ ജി സെവൻ എക്സിന് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് പോരായ്മകളിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് പറയാം കാനോൺ ജി സെവൻ എക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുമ്പോൾ പലരും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസിങ് ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ആകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനുണ്ട് അതായത് ഫോക്കസ് ഇല്ല ആകായ്മ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്ത് വേറെ എങ്ങോട്ടേലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഫോക്കസ് ആകാതെ വരിക അങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ ഒരു വിഷയം കാനോൺ ജി സെവൻ എക്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കാനോൺ ജി എസ് സെവൻ എക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലരുടെയും ഒരു നെക്സ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ക്യാമറകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ക്യാമറകൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് എന്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പേഴ്സണലി എനിക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടുക അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മള് നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ചാനൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റിയും കണ്ടന്റ് ക്വാളിറ്റിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ബ്ലോഗറെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗറെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കാര്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം വിഷ്വൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറ അതായത് സോണിയുടെ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ മാസത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഈ ക്യാമറ കാനോൺ ജി സെവൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ക്യാമറയാണ് ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ മാർക്ക് ത്രീ ഇറങ്ങുന്നു 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവൻ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും പ്രൈസ് ഹയർ സൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സോണിയുടെ ഈ പുതിയ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് സോണിയുടെ ഈ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിൽ തന്നെ മാർക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് അല്ല സോണിയുടെ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിൽ തന്നെ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല വേരിയൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം എന്തായാലും എപ്പോ
Apo, uh, apam anggane irike ana ini sahuran mau ngicu da. Ini bercerita dalam video untuk dera cerita itu tidak. Ini video il, nengal ke, saya ada bercerita shoot itu da, korang cuci visual sih, saya demo awasan aku ane cera. Adine aku mau terdorong nolak, nama da video selalu, nama da shooti aku bawa nama da putihya kamera aya RX hundred six bercerita ana. Serik ke mana ini? Nama kita ini ada comparison logi ke ini. Random, agresif, orang size tanne ana. इधर एक पर्टिकुलर ऐसा उनका चर्चा आने के लिए हो लो रण्डम और एक साइज़ आना और एक डिज़ाइन आना ऑलमोस्ट फ्लिप स्क्रीन का आयरिंग लो अल्लाह उन्हें अपन नमक इधर एक कुछ डिटेल्ड कंपैरिसन नोक करना दे मुन्ने इधर एक कुछ सामिशेष चीज़ तकल एम तक क्या आना मतलब यहाँ ये पढ़े इ रण्ड ट्वेंटी मेगापिक्सल सीएमओएस सेंसर वाला कैमरा है ना ये दोनों आदत सेंसर हो एकदम सही माना ये रेंड कैमरा कल कम ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन अवेलेबल आना चाहिए कि मेरे ब्लॉगर ऐसा मतलब चैट टू मोड़ो ले बैंड द इमेज स्टेबलाइजेशन आना वैसे नमल डे वीडियो वाले शेक को रखिएगा इन्दला Screen ini, karena kanan yang allah, nama le beli kita shoot ini, nama sampai nama kita kanan yang allah. Screen available lah, na. Orang blogger sama macam ni, cuma hati awak semua itu berenda. Karena, because, nama le samsaari kita, nama le shoot ini, nama le berenda, nama le orang blogger ke kanda dengen, kamera screen ini orang kanda dengen, anu boleh cale betul lu. Ini jadi kamera lah. Ada Canon G7X ni compare ini bo. RX Sony RX 106 ni allah. Savisheer sahaja kalau anda kaya nama, itu tu beraya. Nama kita, ini nanti ada itu tu beraya dari savisheer, savisheer sahaja nama beraya. Ini nanti viewfinder under ni allah. Ada ada nama kita. Viewfinder, ada yang sering kita melihat di DSLR atau begini, ada orang ini viewfinder tidak ada kan? Kurang cukup dengan orang lalai kan? Apa ini? Nampak viewfinder orang, jisan X ni viewfinder tidak. Pertanyaan je, foto ada kan? Mendi ada viewfinder, walau ada dikem, awasnya macam mana? Kena ada apa lagi? Flash juga ada kan? Flash ini ada sahaja orang, tapi sebenarnya ada kan? Viewfinder orang, ini adalah arah sender ini ada pertanyaan dia. Kena jangan ada apa lagi? Ini arah sender ini, jisan X ni sama dengan focusing level. Pasti korang cuci kod dalam ni yang berani tu. Seri ke mana berani ni jale? G7X ni mukti orang tu focus points ana orang tu. RX ni mana mundu tip pada ni je focus points under kan orang tu valley advantage ni orang tu. Aduh orang tu ni nama kita focusing korang cuci kod. Fast aye lagi, better aye lagi. Pula G7X ni sama dengan 18% screen resolution nama kita RX ni mana kod dalam ana. Aduh orang tu ni nama kita display kanan berdegi ni kamera ni orang kanan berdegi ni. G7X ni kadi better aye tu nama kita tu. G7X ni 8 frame per second ana. Continuous shooting ye allowed aye tu lada. Nampar RX under ni 24 frame per second le continuous shooting cie ya betul. G7 X under weight under ni berapa? Nada 90 gram ana. RX under ni weight under ni berapa? Nada 90 gram ana. Focal length ni kaya tu lom. E kamera mana trick ni? No RM mana G7 X ni? Ini 200 RM focal length ni nampar dekik ni lada. Pina macam itu berapa? Nada macam itu valle advantage ni berapa? Nada ini optical zoom ana. 4.2x ana, nama kita G7x ni optical zoom available aye tu lada. Nama kita ini pudia kamera kita 8.3 available. 8.3x ni berapa? Nada ini nama kita walaray nala di dili le, mungkin ceri di dili le zoom ceri tu kanda. Nama kita stabilisation atau bodi nama kita zoom ceri tu untuk beri kita macam. Pina nama kita G7x ni, saya naik itu macam ni perai main dengan tu cahaya. Nama kita shoot ini nasa meh itu zoom ceri ana kita walaray padukke itu zoom awu kulo. Tapi itu walaray padukke zoom je aye tu kulo. Ini kamera langgan aye lala. Nama kita walaray fast aye tu shoot ini itu untuk ni zoom in ceri ana, zoom out ceri ana sahaja. Tapi ada satu drawback kanda. Ah, satu zoom in ceri ini dengan zoom Zoom out aja ini, dengan worki ini, na, orang motor ni, orang sabtam cerita itu, audio ni le, kerja pedi kita ni, ada orang drawback kan? Pasal itu ni, so ke kan? Amma kita ada orang facility, amma kita ada kita ni, pasal ni, orang orang ati awasan crowd ni, orang orang salah tu, amma kita zoom je, orang ni, amma kita tarik ni. Ipa ini deh boleh orang la indoor space ni, amma kita orang silent art ni, salah tu, amma kita zoom je, orang ni, zoom out je, orang ni, amma kita ada orang sound ni, amma kita ada kerja macam ni, kita kelakar sari. Pena macam ni, ada ni, orang orang ni, amma kita G7 ni, sila 4K, illa, podo ni, Canon ni, camera ni, orang ni, mungkin dia ni 4K. Available lah, lepas itu full HD matra me available lah tu lo. Apa nama kita 4K lo upgrade je, nama nanti kita nama kita sabai me itu ni kamera macam tu nama kita 4K 
നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ കെയിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഫോർ കെയിലോട്ട് ഉടനെ തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഫോർ കെയിലോട്ട് മാറ്റും പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പം ഫുൾ എച്ച് ഡി തന്നെ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിലായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിഷൽ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഈ ക്യാമറയുടെ എടുത്ത് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജി സെവൻ എക്സിന് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ടച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോക്കസിങ്ങും പരിപാടി എല്ലാം ടച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ചസിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ഫോക്കസിങ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു ഫോക്കസിങ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാമറയ്ക്ക് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി സെവൻ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പുതിയ ക്യാമറയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ടച്ച് ഇല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ആ ഒരു ഫോക്കസിങ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അധികം പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ബട്ടൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു കമ്പാരിസണിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാക്കി ജി സെവൻ എക്സിനുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് പുതിയ ക്യാമറയിലും ഉണ്ട് ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ജി സെവൻ എക്സിലും ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷൽ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ വിഷൽ ആൻഡ് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമറ തിരഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ സോണിയുടെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ലെൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ആ സെൻസറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബെറ്റർ വിഷൽ ക്വാളിറ്റി കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് സോണി ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ക്യാനോണിനെ ഞാൻ താഴ്ത്തി പറയുന്നതല്ല ക്യാനോൺ വളരെ മികച്ച ക്യാമറ തന്നെയാണ് ബദൻ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് കൂട്ടി എടുക്കാവുന്ന വിഷ്വൽസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് വേണം ഫോർ കെയിലോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ദിസ് ക്യാമറ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് കാണാം അതിനു മുന്നേ ഈ ക്യാമറ തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് കമ്പാരിസണും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ജി സെവൻ എക്സും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ കമ്പാരിസൺസ് ഈ ലുക്ക് വൈസ് ഒക്കെ സാധനം സെയിം ആണ് കണ്ടില്ലേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ് ലുക്ക് വൈസ് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഫ്രണ്ടിലാണെ പോലും അത്യാവശ്യം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെയിം സൈസ് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും സോണി ഒരു പൊട്ടിക്ക് ഒരു ലേശം ഒന്ന് കുറവാണ് സൈസ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലാഷ് രണ്ടിലും ഫ്ലാഷ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ജി സെവൻ എക്സിൽ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നമ്മുടെ സോണിയിൽ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷ് ഓപ്പൺ ആവും അതേപോലെ തന്നെ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട് ഈ തരത്തിലാണ് ഉണ്ടല്ലേ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ലെൻസിൻ്റെ സൂമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് സോണിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അത് ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ വൈസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടിനും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണുള്ളത് പിന്ന
പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ജി സെവൻ എക്സിന് രണ്ട് അഡീഷണൽ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സോണിയുടെ പുതിയ ക്യാമറയ്ക്കും ഒരു അഡീഷണൽ ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ജി സെവൻ എക്സിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ച് ലെവലിൽ താഴെയാണ് പുതിയ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉള്ളത് ബട്ട് അത് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ ക്വാളിറ്റിയിലെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഫോർ കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് വേരി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോർ കെ നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറച്ച് കുറയും എച്ച് ഡിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ കെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഐ ലെവൽ വ്യൂ ഫൈൻഡർ പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻ ക്യാമറ പനോരമ ഫെസിലിറ്റി ഇതിനകത്തുണ്ട് പനോരമിക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻ ക്യാമറ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോണിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സംഭവം ജി സെവൻ എക്സിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് പനോരമിക് ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ബിൽട്ട് ഇൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ജി സെവൻ എക്സിൽ ഇല്ല ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിറ്റക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ സെൻസർ ഫേസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് യൂഷ്വലി ഇംപ്രൂവ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എ എഫ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ വളരെ പുതിയൊരു ക്യാമറയാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ലോങ്ങർ എക്സ്പോഷർ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് വേഴ്സസ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ ലെവല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നൈറ്റ് ഷോട്ട്സ് നമുക്ക് പുതിയ ഈ ഒരു സോണി ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഫാസ്റ്റർ റോ ഷൂട്ടിംഗ് അതായത് റോ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റതിനെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും തേർട്ടി ടു ഷോട്ട്സ് വേഴ്സസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഷോട്ട്സ് അതിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജി സെവൻ എക്സിൽ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഹയർ എക്സ്റ്റൻഡ് ഐ എസ് ഒ ഇതിനുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ വരുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ പിന്നെ ഈ രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കും ഉള്ളൊരു കോമൺ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അത് രണ്ടിനും അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ ഇൻ ക്യാമറ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഈ രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കും ഉണ്ട് ടിൽറ്റബിൾ സ്ക്രീൻ അതായത് ഈ രണ്ട് ക്യാമറയുടെയും സ്ക്രീൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്ലോഗർമാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടും ടിൽറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ബിൽട്ടിൻ വൈഫൈ ഉണ്ട് രണ്ടിനും മാനുവൽ ഫോക്കസിംഗ് രണ്ടിനും അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്റർണൽ ഫ്ലാഷ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ എച്ച് ഡി എം ഐ ഔട്ട് രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ക്യാമറയുടെയും ഒരു വ്ലോഗറെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ഉള്ളൊരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കും ജി പി എസ് ഇല്ല ഈ രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കും എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് ജാക്ക് ഇല്ല ഈ രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കും ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കും ഇല്ല ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കും ഇല്ല ഈ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാമറകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വേണമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിഷ്വൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ശബ്ദത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസമില്ലേ ഇല്ലേ ശബ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഷെയ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടില്ലേ പുതിയ സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ നമ്മുടെ പുതിയ വ്ളോഗിങ് സെറ്റപ്പാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയതാണ് ഒരു ടേബിളും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് കുറേ അധികം പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബോക്സ് അതായത് ഒരു ട്രോളി സ്പീക്കർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ അധികം പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പ
മോശമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻസ് കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിനും നൈറ്റ് പക്ക വിഷലാണ് എന്നാൽ അത്രയിലത്തെ വിഷലാണ് ഒട്ടു തൊട്ടുള്ളി വെട്ടമില്ല അവിടെ മാത്രമേ വെട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതാണ് റൈറ്റ് വിഷൽ കണ്ടില്ലേ കൊള്ളാമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആം സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ടു ബ്ലോഗ് വിത്ത് ദിസ് ക്യാമറ പുതിയ ക്യാമറയുമായിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക് റിവ്യൂസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ആൾക്കാർ തന്നതാണ് അതൊക്കെ കുറച്ച് പെയ്ഡ് റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾ തന്നതാണ് അത് പെയ്ഡല്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം സത്യസന്ധമായ റിവ്യൂകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുകയുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് ട്രാവൽ വീഡിയോകൾ ഈ മാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാം സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ബോംബെയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഇവൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയ ആൾ എന്തായാലും ഐം സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ദിസ് ഇസ് ജിബാൻ ബൈ